নমস্কার সাদ আল্লাহ চ্যানেলে আপনাদের জন্য আবার এসেছি আমি সোমা আজ হবে মুড়ঘণ্ট বাহার আকণ্ঠ আহার নানা অনুষ্ঠানে বিয়ে বাড়িতে মুড়ঘণ্ট অনেকেরই প্রিয় খাবার ছোটবেলায় আমার এক পরিচিত কেতো আকণ্ঠ খেতে দেখেছি মুড়ঘণ্টর বালতিটা নিয়ে আসলে প্রথমে বলতেন বেশি দিও না কিন্তু তারপরেই বলতেন কাশ্মীরি লঙ্কার গরু হাফ টেবিল স্পুন আদা বাটা হাফ টেবিল স্পুন এক চামচ ঘি গোটা শুকনো লঙ্কা নিচ্ছি চারটে একটা দারচিনির টুকরো দুটো তেজপাতা আর গরু করে নেওয়ার জন্য এক টেবিল স্পুন জিরে ধনে নিলাম এক চামচ হলুদ পরিমাণ মতো পাঁচ ফোড়ন চিনি স্বাদ মতো নুন নেব ভিডিও শেষে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্সটি দেখে নেবেন সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করবেন বেল আইকন প্রেস করবেন প্লিজ চলুন শুরু করছি মুড়ো ঘণ্ট বাহার আমি প্রথমে এক চামচ জিরে আর এক চামচ ধনে ভেজে নিচ্ছি হালকা ভাজব গুঁড়ো করে নিয়ে টাটকা মশলায় রাখব এবারে মূল রান্না তিন টেবিল স্পুন পরিমাণ মতো সর্ষের তেল দিলাম মিডিয়াম আঁচে তেলটা গরম হবে হ্যাঁ হয়ে গেছে এবারে মাছের মাথাটা দেব এক চামচ নুন এক চামচ হলুদ দিলাম দু তিন মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি একবার উল্টে দিচ্ছি আবার ঢেকে দিচ্ছি এভাবে ভালো করে উল্টে পাল্টে বেঁচে নিতে হবে ভাজা হয়ে গেছে তুলে নিচ্ছি এই কড়াইতেই আলুটা ভাজব এক্সট্রা তেলের দরকার নেই এক চামচ নুন আর এক চামচ হলুদ দিলাম নেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি তিন চার মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি তিন চার মিনিট হয়ে গেছে নেড়ে চেড়ে লাল লাল করে ভাজব আলুটা ভাজা হয়ে গেল তুলে নিচ্ছি একই কড়াইতে গোবিন্দ ভোগ চালটা এবার ভাজব কোনো তেল দিলাম না এক চামচ ঘি দিলাম এক চামচ নুন এক চামচ হলুদ দিচ্ছি চালটা ধুয়ে আগেই জল ঝরিয়ে রেখেছিলাম আমাদের তিন কাপ জলের প্রয়োজন হবে একসাথেই পাশে গরম করে নেব এদিকে চালটা হালকা নাটতেও হবে যাতে পুড়ে না যায়
চালটা ব্রাউনিশ হয়ে গেছে এদিকে জলটাও গরম হয়ে গেছে জলটা দিয়ে দিচ্ছি এর মধ্যে আলু ভাজাটাও দিতে হবে মিডিয়াম আছে সাত আট মিনিটের জন্য ঢাকব সাত আট মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনা তুলছি একটু নেড়ে এবারে ভেজে নেওয়া মাছের মাথাটা দিলাম আবার ঢাকব চার পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে ঢাকনা তুলছি চালটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে তুলে নেব ফোড়ন দেব বলে রান্নাটির সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে নিচের ডেসক্রিপশন বক্সটিও দেখে নেবেন বন্ধুরা প্রতি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ শুক্রবার আপনাদের পছন্দের নতুন নতুন রেসিপি আপলোড করি দেখতে ভুলবেন না কিন্তু ভালো লাগলে আমার চ্যানেল সাদ আল্লাদ লাইক শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করবেন প্লিজ আর আমি চাই আমার নতুন নতুন রেসিপিগুলো সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাক তাই মনে করি এক্ষুনি বেলাইকুটিও প্রেস করে নিন মোড়ো ঘন্ট বাহারে প্রথম পর্ব শেষ করে আমরা এবার দ্বিতীয় পর্বে আসলাম কড়াইতে এক টেবিল চামচ সর্ষের তেল দিলাম গরম হোক গোটা শুকনো লঙ্কা চারটে একটা দারচিনি টুকরো দুটো তেজপাতা এক চামচ পাঁচফোড়ন দিলাম এক টেবিল চামচ আদা বাটা কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো এক টেবিল চামচ একটু নেড়ে ভালো করে মশলাটা মিশাচ্ছি তারপর হাফ কাপ জল দেব জল দিয়ে এভাবে আর একটু নাড়বেন এক চামচ নুন দিয়ে মিশিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ মশলা তৈরি এবারে মুড়ো ঘন্টটা ফোড়নে দেব সাবধানে ঢালতে হবে যাতে ছলকে না পড়ে মুড়ো ঘন্ট রান্নায় আমরা অনেকটাই এগিয়ে গেছি ডিয়ার ভিউয়ার্স আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে অন্তিম পর্ব এবং টাটকা মশলার ফাইনাল টাচ দেখতে রান্নায় চোখ রাখুন পুরো রেসিপি দেখা শেষ করে আপনাদের মূল্যবান মতামত এবং সাথে কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবে আপনাদের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ জেনে আমার পরবর্তী ভিডিওর জন্য রেসিপি নির্বাচন করি এবারে তিন চার মিনিটের জন্য আবার ঢাক তিন চার মিনিট হয়ে গেছে একটু নাড়ব দেখবো সব ঠিকঠাক সেদ্ধ হয়েছে কিনা হ্যাঁ আলোটা সেদ্ধ হয়ে গেছে পাহাড় রান্নার প্রায় অন্তিম পর্যায়ে চলে এসছি এবারে আমরা টাটকা গুঁড়ো মশলাটা মেশাবো রান্নার শুরুতেই ধনে আর জিরে ভেজে আমরা গুঁড়ো করে নিয়েছিলাম টাটকা মশলা ঘরে তৈরি করে নিতেই আমি সবাইকে সাজেস্ট করি এতে রান্নার স্বাদ বাড়ে প্রিয় দর্শক ঘন্ট অনেক রকমই রান্না করা যায় আপনারা খেয়েওছেন আমার এই মুরুগন্ত বাহার একবার রান্না করে খেয়ে দেখুন প্রিয়জনরা বারবার এভাবেই রান্না করার অনুরোধ করবে 
দেখেই বুঝতে পারছেন কি দারুণ হয়েছে তেল কত কম দিলাম অথচ কত সুস্বাদু হয়েছে আমার মেয়েদের এটা খুব পছন্দের আছে ওরাই সাজেস্ট করলো আপনাদের দেখানোর জন্য এই পর্যায়ে আপনারা এক চামচ চিনি মিশিয়ে নিতে পারেন এটা অপশনাল আমি আজকে আর দিলাম না এভাবে নেড়ে চেড়ে মাথাটা একটু ভেঙে দেবেন বন্ধুরা মোড়ঘণ্ট বাহা রান্নাটা তো আপনারা দেখলেন এবারে পরিবেশনটুকু দেখে নিন গরম ভাতে দারুণ যাবে দর্শক স্ক্রিনে দেওয়া আমার অন্য ভিডিওগুলো দেখে নেবেন ভালো লাগবে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ